നമസ്കാരം ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായ വിക്രം ലാൻഡറുമായി ആശയവിനിമയം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ശ്രമം നാലു ദിവസത്തിലേറെയായി തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ മാസം ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെ ആ ശ്രമം തുടരുമെന്നു തന്നെയാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ മാസങ്ങൾക്കും വർഷങ്ങൾക്കും ശേഷം ഇത്തരത്തിൽ ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിച്ച നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെയുള്ള വിലയിരുത്തൽ പ്രകാരം ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ഭാഗിക വിജയമാണ് വിക്രം ലാൻഡർ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഏതവസ്ഥയിലാണ് എന്ന് അറിവായിട്ടില്ല റോവർ ഇപ്പോഴും ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ചില വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം എൻജിൻ തകരാറാവാം ലാൻഡറുമായുള്ള ആശയവിനിമയം നഷ്ടമാകാനുള്ള കാരണം എന്നാണ് വ്യക്തമാവുന്നത് ലാൻഡറിന് എന്താണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒ ഔദ്യോഗികമായി വെളിപ്പെടുത്താതെ ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമ നിഗമനങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ സാധ്യതയും ഇല്ല ഓർബിറ്റർ വഴി ചിത്രം ലഭിച്ചു എങ്കിലും ലാൻഡറിന്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഒന്നും ഇതുവരെ അറിയാനും സാധിച്ചിട്ടില്ല നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണോ അതോ ഇപ്പോഴും കേടുപാടുകൾ ഒന്നും തന്നെ സംഭവിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതു സംബന്ധിച്ചും വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല ലാൻഡറുമായുള്ള ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നേരിയ പ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്നാണ് ഗവേഷകരെല്ലാം പറയുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ലാൻഡറിൽ നിന്ന് ഏതു നിമിഷവും സിഗ്നലുകൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള സാധ്യതയ്ക്ക് സമയപരിധിയുമുണ്ട് അടുത്ത രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ വിജയിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഇതിനുശേഷം ചന്ദ്രൻ ഒരു ചാന്ദ്ര രാത്രിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും ടച്ച് ഡൌൺ ചെയ്ത ദിവസം മുതൽ പതിനാലു ദിവസത്തേക്ക് മാത്രമേ ലാൻഡറും റോവറും പ്രവർത്തിക്കൂ എന്ന കാര്യം ഓർമ്മിക്കുക ചന്ദ്ര ദിനങ്ങളും രാത്രികളും പതിനാല് ഭൗമ ദിനങ്ങൾക്ക് തുല്യമാണ് ചന്ദ്രനിലെ രാത്രികളേറെ തണുപ്പേറിയതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വിക്രം ലാൻഡർ കിടക്കുന്ന ദക്ഷിണ ധ്രുവ പ്രദേശത്ത് താപനില മൈനസ് ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ താഴാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട് ലാൻഡറിലെ സംവിധാനങ്ങൾ അത്തരം താപനിലയെ നേരിടാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുമില്ല ഇലക്ട്രോണിക്സ് പ്രവർത്തിക്കില്ല ഇതോടെ അവ ശാശ്വതമായി തകരാറിലാകും ഇതിനാൽ തന്നെ അടുത്ത രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരു ബന്ധവും സ്ഥാപിക്കാനായില്ല എങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് പ്രതീക്ഷ കൈവിടേണ്ടി വരും ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങളിൽ തടസ്സം നേരിടുന്നത് ഇത് ആദ്യമല്ലല്ലോ എല്ലാ ദൗത്യങ്ങൾക്കും തടസ്സങ്ങളുടേതായ ചില നിമിഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകും യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസിയുടെ റോസറ്റാഫിലെ ദൗത്യ ഉദാഹരണം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് സെപ്റ്റംബറിലാണ് ആ അത്ഭുതം സംഭവിച്ചത് ബഹിരാകാശ പേടകമായ റോസറ്റയിൽ നിന്ന് അയച്ച നിരീക്ഷണ റോബോട്ടായ ഫിലെ ലാൻഡറുമായി ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു ചിന്നഗ്രഹമായ അറുപത്തിയേഴ് പി എ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസിയുടെ ദൗത്യമായിരുന്നു റോസറ്റ ഫിലെ അറുപത്തിയേഴ് പിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് അവസാനം ഇടിച്ചിറങ്ങിയ ഫിലയെ രണ്ടു വർഷത്തോളമായി കാണാൻ ായിരുന്നു ലാൻഡിങ്ങിൽ ഉണ്ടായ തകരാറുകൾ മൂലം ബാറ്ററി ചാർജ് തീർന്ന് ഉറക്കമായിരുന്നു ഫിലെ എന്നാൽ അറുപത്തിയേഴ് പിയുടെ സമീപത്തുകൂടി കടന്നുപോയ റോസറ്റയുടെ ക്യാമറ കണ്ണുകളിൽ ഫിലെ തെളിഞ്ഞു റോസറ്റ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ച ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തി ചിന്നഗ്രഹത്തിലെ ഗർത്തത്തിൽ കിടക്കുകയാണ് ഫിലെ ഇനി ഒരിക്കലും ഫിലയെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന് കരുതിയിരിക്കുമ്പോഴാണ് റോസറ്റയിൽ നിന്ന് സന്തോഷ ചിത്രം എത്തിയത് ചിന്നഗ്രഹത്തിന്റെ രണ്ടു ദശാംശം ഏഴ് കിലോമീറ്റർ അടുത്തുകൂടി റോസറ്റ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ എടുത്ത ചിത്രങ്ങളിലാണ് ഫിലയെ കണ്ടെത്തിയത് ഭൂമിയിൽ ജീവൻ എങ്ങനെയുണ്ടായി എന്നതിന്റെ വേരുകൾ തേടിയാണ് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസി സിക്സ്റ്റി സെവൻ പി എന്ന ചിഹ്നഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ റോസറ്റ വിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഭൂമിയിലേക്ക് ജലം എത്തിക്കുന്നതിലും ജീവന് കാരണമാകുന്നതിലും വാൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന വാദത്തിന്റെ പൊരുൾ തേടുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം അറുനൂറ്റി അൻപത് കോടി യു എസ് ഡോളറാണ് ഈ ദൗത്യത്തിന്റെ ചെലവ് ഒരു വാൽ നക്ഷത്രത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന ആദ്യ പേടകമാണ് ഫിലെ വാൽ നക്ഷത്രത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാർബണിക തന്മാത്രകളുടെ സാന്നിധ്യം ഫിലെ പേടകം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു കാർബണിക തന്മാത്രകളെ ജീവന്റെ ആദ്യ തെളിവായാണ് കരുതുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാല് മാർച്ചിലാണ് റോസറ്റ വിക്ഷേപിക്കുന്നത് പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് അറുനൂറ് കോടി കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഓഗസ്റ്റിൽ ചിന്നഗ്രഹത്തിന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് നവംബർ റോസറ്റയിൽ നിന്ന് ഫിലെ വിക്ഷേപിച്ചു എന്നാൽ ചിഹ്നഗ്രഹത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ ഫിലേക്ക് സാധിച്ചില്ല പലതവണ ഇത് തട്ടിത്തെറിച്ച് ഇരുണ്ട കുഴിയിൽ വീഴുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു സൗരോർജം കൊണ്ടാണ് ഫിലെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് എന്നാൽ ലാൻഡിങ് തെറ്റിയതോടുകൂടി ബാറ്ററികളെല്ലാം അടിയിലായി പോവുകയായിരുന്നു സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഉണ